Esperen que me voy a fijar si estoy en vivo. Mm, 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 mm. Si sí, estoy en vivo. Esperen que ya arranco con esto. Banken, banken, banken. Mm, mm, mm. Ahora sí. Bueno, hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata. Así muestra imágenes por tema de copyright. Y a ustedes si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos. Porque yo no puedo mostrar nada acá, si no, tipo, me desmonetizan. ¿Se viendo eso? Eh, comenzó una parte 1. Samantha se embaraza de su jefe para poder atraparlo. Bueno, esperen que les cuento. Bueno, Samantha le dice a Esteban que está embarazada de él, así que le corta menos 10 y le dice de todo, porque claro, eh, resulta que Samantha se está acostando con el jefe, pero el jefe eh, tipo es casado, cuando Samantha va y le dice al jefe que quedó embarazada de él, obviamente le corta menos 10 y le dice que no quiere saber nada con ella y también la corre del trabajo, bien, como Samantha está sin trabajo, la meta a buscar a ver si consigue trabajo, pero ella es rechazada por estar embarazada, y aparte por no tener estudio. La madre de Samantha, después de muchos años, eh, se aparece bien. La madre es del pueblo, pero solamente viene a fastidiar a Samantha y a tirarle mala onda. Así que bueno, eh, Samantha pelea con su madre y la madre le dice que se olvide que tiene madre. Así que Samantha le dice hecho bien, ya que Samantha no hace nada malo, pero la madre siempre se anda metiendo en el... La vida de ella y todo lo que haga, nada le viene bien. Samantha está embarazada y viene un hijo en camino. Así que está pensando cómo conseguir ingresos. Y la chabona decide eh, bailar eróticamente para así poder conseguir unos ingresos. Ella lo hace eh, en público, ¿no? Ella va a casa de amigos, compañeros, y ella baila eróticamente y le pagan bien. No pasa nada raro, o sea, ella no hace nada entre el cuerpo ni nada. Simplemente baila con respeto. Jamás la Anabu, ni nada de eso. O sea, es el trabajo digno de ella. Entonces, bueno, ella vive de eso. Después de muchos años, eh, nace el bebé bien. Y ya ella ha conseguido trabajo fijo que vendría a ser esto, los bailes. Bueno, después pasan muchísimos años, ¿bien? Ya Alex es el hijo de Samantha, ya no es un bebé, ya es grande. Y bueno, el hijo de Samantha, o sea, Alex, está muy orgulloso de su madre. Incluso la madre hace TikTok y la ayuda a bailar porque hace en vivos y por medio de que ella baila eróticamente en vivo, la gente va ganando y le da dinero. Entonces ella monetiza. Entonces, bueno, ella se dedica a eso y al parecer el hijo la apoya, ya que no hace nada mal. O sea, ella no se acuesta con nadie, ella simplemente hace el live en vivo y bueno, y ella vive de eso, lo cual es honrado y se respeta. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Véanse la parte 2, se las cuento en el próximo video.